एवरी वन वेलकम टू माई चैनल स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में तो आज का हमारा टॉपिक है वाइटल स्टेटिक्स से मेटरनल मोर्टलिटी रेट तो आइए देखते हैं कि डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या है तो द डेथ ऑफ ए वोमेन वाइल्ड प्रेगनेंट और विद इन फोर्टी टू डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन एंड साइट ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू और एग्जावेटेड बाई द प्रेगनेंसी और इट्स मैनेजमेंट बट नॉट फ्रॉम एक्सीडेंटल और इंसीडेंटल कॉजेज इसका मीनिंग यही है कि कोई भी वुमेन जिसका डेथ प्रेगनेंसी के दौरान होता है या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ विद इन फोर्टी टू डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर उसका डेथ होता है तो उस तरह के डेथ को हम लोग मेटरनल मोर्टलिटी रेट में काउंट करते हैं ध्यान रहे कि मदर का जो डेथ है वो किसी भी तरह का एक्सीडेंटल या इंसीडेंटल कॉजेज के कारण नहीं होना चाहिए उसको छोड़कर अगर कोई भी किसी भी तरह का डेथ होता है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो तो उस सारे कॉज को हम लोग मेटरनल मोर्टलिटी रेट में काउंट करते हैं आगे देखते हैं कि इसको किस तरह से टेबुलेटेड किया गया है मेटरनल मोर्टलिटी रेशियो को तो इसका फॉर्मूला है एम एम आर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ और विद इन फोर्टी टू डेज ऑफ डिलीवरी फ्रॉम प्यूरपेरल कॉज ड्यूरिंग ए गिवेन ईयर तो प्यूरपेरल कॉज का मतलब ही होता है कि एनी कॉज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड विद इन फोर्टी टू डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन द सेम एरिया एंड ईयर इन टू थाउजेंड कोई भी फीमेल का डेथ हुआ हो प्यूपरल कॉज के कारण और उसके साथ हम लोग लाइफ बर्थ उस एरिया में उस ईयर के अंदर जितने बेबी का लाइफ बर्थ हुआ है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं इन टू उसके पॉपुलेशन को हम लोग थाउजेंड के टर्म में लेते हैं ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है हम लोग कई प्लेस पर हम लोग इसको टेन थाउजेंड या फिर वन लैख भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चलिए आगे देखते हैं तो टाइप्स ऑफ कॉजेज मेटरनल मोर्टलिटी रेट का क्या क्या कॉज हो सकता है तो अकॉर्डिंग टू आईसीडी आईसीडी का है मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ने मेटरनल मोर्टलिटी के कॉज को दो तरह से क्लासीफाई किया है पहला है आपका डायरेक्ट कॉज और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉज तो डायरेक्ट कॉज में आपका आता है हिमरेज हिमरेज बोलने से मतलब है कि अगर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अगर मदर का बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है जैसे कि पोस्टमार्टम हिमरेज के केस में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो हो जाता है मदर का तो उस केस में भी मदर का डेथ हो सकता है नेक्स्ट है सेप्सिस अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो सकता है मदर का डेथ हो सकता है थर्ड है आपका इक्लेम्सिया इक्लेम्सिया मतलब ये होता है कि अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान मदर का बी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हाई हो जाता है तो कई केस में देखा गया है कि उनमें सीजर आने लगता है सीजर के कारण मदर का डेथ हो जाता है नेक्स्ट आपका ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मीनिंग है कि अगर आपका फिटल हेड फीमेल पेल्विस को एग्जिट नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी रीजन या तो आपके एबनॉर्मल पेल्विस का सेप हो सकता है या फिर किसी भी तरह का फिजिकल ब्लॉकेज हो सकता है जिसके कारण बेबी बाहर नहीं आ पा रहा है तो उस कारण से बेबी को ऑक्सीजन का कमी होने लगता है और बेबी और मदर दोनों का डेथ हो जाता है नेक्स्ट आपका अनसेप एबोल्सन तो अगर आपका एबोल्सन ऐसे किसी पर्सन के थ्रू हो रहा है जो स्किलफुल नहीं है जिसको नॉलेज नहीं है प्रॉपर टेक्निक का तो उस केस में भी मदर का डेथ हो जाता है अब देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट कॉज तो इनडायरेक्ट कॉज में वो सारे कॉज आते हैं जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे मदर को अगर मलेरिया हो गया तो उस केस में भी डेथ होता है एनेमिक मदर अगर होती है तो इसमें में मदर का डेथ हो सकता है सम टाइप्स ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजोर्डर के केस में मदर का डेथ होती है या फिर अगर मदर एच से ग्रसित है तो उस कंडीशन में भी मदर का डेथ प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग एम का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझने में ईजी हो तो इन अ कम्युनिटी इन ए स्पेसिफिक ईयर फोर थाउजेंड बर्थ अकर्ड इन द केस ऑफ फोर्टी ऑफ एव द मदर्स डाइट ड्यू टू चाइल्ड बर्थ कैलकुलेट एम एम आर कोई कम्युनिटी है जिसमें कोई पर्टिकुलर ईयर में फोर थाउजेंड बर्थ हुआ है जिसमें से फोर्टी मदर का डेथ हो गया है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ तो इसका एम एम आर कैलकुलेट करना है मेटरनल मोर्टलिटी रेट तो देखिए इसका सोल्यूशन इसका फॉर्मूला आपको पता है एम एम आर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के कारण डेथ हुआ है इसीलिए हम लोग ड्यू टू चाइल्ड बर्थ इन ईयर लिखे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ईयर इन टू थाउजेंड तो हम लोग का फोर्टी जो था वो मदर का डेथ था फोर आप नीचे देख रहे हैं जो कि आपका चाइल्ड का बर्थ है और इन तो यहाँ पे टेन डेथ्स ऑफ मदर इन चाइल्ड बर्थ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग मेटरनल मोर्टलिटी रेट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है आपका अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी
मतलब अर्ली इसको हम लोग डिटेक्ट कर सके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन का अर्ली डिटेक्शन हो सके और उसको रोका जा सके नेक्स्ट आपका एटलीस्ट थ्री एंटीनेटल चेकअप देखिए एंटीनेटल चेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो आपका हेल्थी डेवलप कर रहा है कि नहीं उसमें वो हेल्प करता है उसको जानने में नेक्स्ट आपका डाइटरी सप्लीमेंट्स इंक्लूडिंग करेक्शन ऑफ एनेमिया अगर एनेमिक मदर है तो उन लोग को आपका आयरन टेबलेट्स वगैरह दे के उनका एनेमिया का कंडीशन को करेक्ट किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन हिमरेज ड्यूरिंग प्रिपेरियम इसमें क्या करना है कि जो पोस्टमार्टम हिमरेज होता है उसको हम लोग प्रिवेंट करना है हम लोग को थ्रू एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हम लोग को क्या करना है कि जो आ, प्लेसेंटा है उसको हम लोग को मैनुअल एक्सपल्सन कर देना है ताकि मदर को ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और हम लोग को ऑक्सीटोशिन वगैरह जो हम लोग का यूटेरोटेरिक ड्रग्स है वो सब को हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि मदर मोर ब्लीडिंग से बच सके हैवी ब्लीडिंग से बच सके नेक्स्ट हम लोग का प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एग्जाम्पल इक्लेम्सिया इक्लेम्सिया का कंडीशन आपका सीजर आना हाई बी के कारण तो मदर का बी वगैरह को हम लोग को मेजर करते रहना है उसका नॉर्मल रेंज में रखने का कोशिश करना है ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन डायबिटीज जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उस सबको हम लोग को ट्रीटमेंट करना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज फॉर उमेन विथ बेड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या करना है कि जिन लोग का बेड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है बेड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री को मैं बता देना चाहती हूँ इसका मतलब ये है कि कोई वोमेन का अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी जो है उसमें मिसकेरेज या एबोल्सन या किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो गया हो तो उस तरह के प्रेगनेंसी को हम लोग बेड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बोलते हैं तो अगर किसी वोमेन के साथ इस तरह का कोई केस है तो उन लोग को हॉस्पिटलाइज करवा के ही उनका सारा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए प्रेगनेंसी का और प्रेगनेंसी जो उन लोग का डिलीवरी जो होगा वो डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में ही होना चाहिए क्योंकि उन लोग का बेड ऑब्सिटिक हिस्ट्री रहा है तो इस बार भी उन लोग का डेथ होने का चांसेस हाई रिस्क हो जाता है नेक्स्ट है ट्रेंड लोकल डाइज एंड फीमेल हेल्थ वर्कर फीमेल हेल्थ वर्कर और लोकल डाइज को ट्रेंड करना चाहिए क्योंकि विलेज में जो फीमेल्स होती है वो जनरली इन लोगों के इन लोगों के थ्रू ही डिलीवर्ड की जाती है बेबी तो इसी के कारण इन लोग को स्किलफुल होना चाहिए ताकि मेटरनल डेथ को रोका जा सके हम लोग का लास्ट है प्रोमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग टू कंट्रोल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ हम लोग का फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना है जिससे कि कंट्रासेप्शन का यूज करना है कंट्रासेप्टिव का जिसके कारण क्या होगा कि अर्ली जो आपका मैरिज हो जाता है या फिर टू ओल्ड जो बेबी को पैदा करती है तो वैसे केस में क्या होता है कि कंट्रासेप्शन का यूज से एक प्रॉपर बर्थ होता है बेबी का प्रॉपर टाइम में बर्थ होता है और जो स्पेसिंग होता है बेबी के बीच वो भी आपका प्रॉपर होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज से और स्पेसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बेबी के मदर के बॉडी को भी आपका प्रॉपर ग्रोथ होने का टाइम मिले प्रॉपर मेचोरिटी होने का समय मिले जिससे क्या होगा कि मेटरनल मोर्टलिटी रेट को हम लोग कम कर सकते हैं तो ये था आज का टॉपिक आई होप आपको समझ में आया हो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा